I've fallen in love with I love. I love you. El wow. आज कुरुक्षेत्र की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं उन्हें देखते ही मैं भाग गया होता श्री कृष्ण के दाऊ बलराम और रुक्मिणी के भाई रुक्मी के अतिरिक्त आज कोई ऐसा योद्धा नहीं जो पांडवों या कौरवों के पक्ष में युद्ध करने के लिए रणभूमि की ओर न जा रहा हो मानव इतिहास में आगे चलकर भी बहुत से महायुद्ध होंगे किंतु जिस महायुद्ध की तुरही बज रही है वैसा महायुद्ध न पहले कभी हुआ और न अब कभी होगा मेरे रास्ते में लहू का एक महासागर पड़ने वाला है और उसे पार किए बिना मैं भी आगे नहीं जा सकता ध्वजों की तेज हवा चल रही है रथों के घोड़े हिन हिना रहे हैं मस्त हाथी हौदों को अपनी पीठ पर बिठलाए चिंगाड़ रहे हैं पेड़ सन्नाटे में खड़े हैं हवा रुक कर सेनाओं का जाना देख रही है आज 
अंधेरी रात है भारत तेरे भाग गुरुवंशी कटने चले
सेनापति तुमने देखा सेनापति हमने तो महाराज युधिष्ठिर को यह सूचना भी ना दी थी कि हम उनके पक्ष में युद्ध करने कब और किधर से आ रहे हैं किंतु उन्हें समाचार मिल ही गया होगा और वो देखो सामने स्वागत द्वार सिर झुकाए हाथों को बांधे खड़ा है मदर नरेश की जय हो हम अपने महाराज की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं किंतु तुमने ये कैसे जान लिया कि हम इसी मार्ग से आ रहे हैं महाराज की जय हो हम ये जानते नहीं थे इसीलिए मदर की ओर से आने वाले हर महामार्ग पर महाराज के स्वागत का प्रबंध किया गया है कि महाराज के किसी पैदल सैनिक तक को भी किसी प्रकार का कष्ट न हो यदि महाराज की आज्ञा हो तो हम उन्हें स्वागत शिविर की ओर ले चले अवश्य अवश्य चलो युधिष्ठिर से तुम्हारी बहुत प्रशंसा करेंगे हम स्वयं तो तुम्हें पारितोषिक देंगे ही परंतु युधिष्ठिर वो तो मणियों से लाद देंगे तुम्हें महाराज का आनंद ही हमारा पारितोषिक है तुमने सुना सेनापति इसे कहते हैं स्वागत की सभ्यता हमसे कोई पारितोषिक लिया भी नहीं और यह कहकर नकार भी दिया कि हमारा आनंद ही इनका पारितोषिक है वाह से सुनो भांजो यदि हम योजना के अनुसार चलते रहे तो सारे कार्य प्रणाम युवराज महाराज शल्य आ गए जी युवराज और वो हमारी सेवा से इतने प्रसन्न हुए कि ज्येष्ठ पांडु पुत्र से हमारी प्रशंसा करने वाले हैं ज्येष्ठ पांडु पुत्रों से जी युवराज <laughs> सुना मामा श्री सुना आपने मामा शल्य ज्येष्ठ कुंती पुत्रों से इन सबों की प्रशंसा करने वाले हैं <laughs> प्रिय दुर्योधन जैसे भांजे वैसा मामा <laughs> यदि तुम इस मामे को तोड़ लो तो पांडवों के मुंह पे निश्चित ही कालिक पुत जाएगी और वो भी इतनी पक्की कालिक कि छुड़ाए कभी नहीं छूटेगी भांजे कभी छुड़ाए नहीं छूटेगी <laughs> <laughs> हम तुम सति प्रसन्न है वत्स बहुमूल्य पारितोषिक तो मेरे युद्ध से लौटने के पश्चात ही मिलेगा तुम नहीं जानते कि तुमने हस्तिनापुर की कितनी उत्तम सेवा की है युवराज की जय हो
केशव तनिक बड़े भैया से पूछे ना हम लोग यहाँ किसकी प्रतीक्षा में ठहरे हुए हैं तुम क्यों नहीं पूछते मैं हाँ मैं कैसे पूछू अनुज हूं ना और मैं ज्येष्ठ हूं हाँ हाँ अच्छा बड़े भैया ये धनुर्धर आपसे कुछ पूछना चाहते हैं वो वो वो, वो ब, 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 तो पूछते क्यों नहीं अनुज पूछने का क्या है बड़े भैया यदि हम लोग यहाँ ठहरे हुए हैं तो किसी ना किसी की प्रतीक्षा ही कर रहे होंगे ना मैं मामा शल्ले की प्रतीक्षा कर रहा हूं उनकी प्रतीक्षा तो अवश्य करनी चाहिए क्योंकि इस महायुद्ध में वे एक अति महत्वपूर्ण कार्य करने वाले हैं वे किसका वध करेंगे <laughs> युद्ध में केवल वध नहीं होते प्रिय नकुल आपके वाक्य अधिकतर मेरी समझ में नहीं आते अपनी समझ का दोष इनके वाक्यों की ओर क्यों सर कर रहे हैं यदि वासुदेव ये कह रहे हैं कि मामा श्री कोई अति महत्वपूर्ण कार्य करने वाले हैं तो ऐसा अवश्य होगा वाण पहले प्रतिद्वंद्वी की छाती बेचता है नकुल या उसका कवच जो वाण छाती बेचता है वो छाती से पहले कवच भी बेचता है कोई आवश्यक नहीं नकुल क्योंकि कुछ छातियां भी विशेष होती हैं और कुछ कवच भी हमें मदर नरेश की प्रतीक्षा कर ही लेनी चाहिए यदि आप जानते हैं तो बताते क्यों नहीं यदि जैसे शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए नकुल यह बड़े दायित्व वाला शब्द है कोमल भी और तीव्र भी यह विकल्पों के द्वार खोलता है और रणभूमि की ओर जाने वाले हर योद्धा के लिए आवश्यक है कि वो विकल्पों के सारे द्वार स्वयं उठकर बंद कर ले मद्र नरेश को हम सब भली भांति जानते हैं और उनसे आपका गहरा संबंध भी है उधर एक मामाश्री तो है ही तो इधर चाहे मामाश्री हो या ना हो परंतु एक मामा को तो होना ही चाहिए महाराज की जय हो आज्ञा हो तो पड़ाव करने का आदेश दिया जाए महाराज पिछले सप्ताह में एक बार भी हमें अपना पड़ाव डालने दिया है धर्मराज युधिष्ठिर ने हम अपना पड़ाव डालकर उनके अतिथि सत्कार का अपमान नहीं कर सकते आगे बढ़ो हस्तनापुर युवराज कौरव शिरोमणि गांधारी नंदन महारथी दुर्योधन उपस्थित होने की आज्ञा चाहते हैं दुर्योधन वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है मैं तो उसी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए मद्र देश से निकला हूं फिर भी यदि आ ही गया है तो युधिष्ठिर के उस अनुज को आदर सहित ले आया जाए जो आज्ञा महाराज एकांत मामा श्री आओ वत्स आओ धर्मराज युधिष्ठिर के इस शिविर में तुम्हारा स्वागत है श्री श्री 
धर्मराज युधिष्ठर का शिविर हाँ उन्होंने तो हमें अपना पड़ाव डालने ही नहीं दिया जहां दिन ढलने लगता है वहीं उनके सेवकों की एक सेना आ खड़ी होती है मैंने तो आज तक ऐसा अतिथि सत्कार देखा ही नहीं अब यह तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया नरेश क्यों अनर्थ क्यों हो गया अंगराज अनर्थ यू हुआ है महाराज कि सेवा का वृक्ष लगाया युवराज दुर्योधन ने और उसका फल मिल रहा है ज्येष्ठ पांडु को ये आप क्या कह रहे हैं अंगराज <laughs> सेवा कोई फल की लालसा में तो नहीं की जाती ना अंगराज और फिर प्रिय दुर्योधन की सेवा का फल परिवार से कोई बाहर थोड़े ही जा रहा है अरे जैसे ही नकुलर सहदेव के मामा वैसे ही मेरे भांजे दुर्योधन के मामा है, है कि नहीं <laughs> महाराज महाराज आप किस चिंता में डूब गए भला घी कहा गया खिचड़ी में ही ना और फिर युद्ध का ये तात्पर्य तो नहीं महाराज कि पांडव हमको पराये हो गए नहीं नहीं अरे लाठी मारने से पानी अलग तो नहीं हो सकता ना महाराज नहीं हो सकता ना फिर भी तुम्हारे सेवकों को मुझे यह बता देना चाहिए था दुर्योधन कि वे तुम्हारे सेवक हैं परंतु आपने उनसे यह तो कभी पूछा ही नहीं श्री श्री आप तो हर पड़ाव पर केवल उनसे यही कहते रहे कि आप उनकी सेवा से अति प्रसन्न हैं और आप ज्येष्ठ भ्राताश्री से उनकी प्रशंसा करेंगे किंतु मैं तो पांडवों के पक्ष में युद्ध करने के लिए निकला हूं वत्स तो मैं आपको उनके पक्ष में युद्ध करने से कहा रुक रहा हूं श्री श्री आपकी सेवा करना तो मेरा कर्तव्य था मैं तो केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं किंतु चाहे वह अनजाने में हुआ हो मैंने तुम्हारा अतिथि सत्कार स्वीकार किया है और इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद दिए बिना तो जा ही नहीं सकता कुछ मांग लो <laughs> मैं आपसे क्षमा चाहता हूं श्री श्री परंतु मैं अतिथि सत्कार का व्यापारी नहीं हूं और मैं उस सत्कार का मूल्य भी नहीं ले सकता चाहे वो मूल्य आप अपने आशीर्वाद की मुद्राओं से ही क्यों ना चुकाना चाहते हो तो फिर युद्ध करो क्योंकि मैं तुम्हारे आभार का बोझ लेकर रणभूमि में नहीं उतर सकता <laughs> मैं आपसे एक बार और क्षमा चाहता हूं श्री श्री आप मेरे अतिथि हैं और मैं आपसे अपने ही शिविर में युद्ध करके आतिथेय की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता तब तो तुम्हें मुझसे कुछ मांगना ही पड़ेगा वत्स मांगना ही पड़ेगा अरे प्रिय दुर्योधन ये आदेश है आदेश और अपनों से बड़ों का आदेश ना मानना सभ्यता का प्रकटन है समझे अरे अब तो तुम्हें कुछ मांगना ही पड़ेगा चिंता ना करो भांजे अरे जैसे मैं तुम्हारा मामा हूं वैसे ये भी तुम्हारे मामा श्री है मांग लो मांग लो यदि आप मुझे कुछ देने ही चाहते हैं श्री श्री तो आप अपने आशीर्वाद के रूप में हस्तिनापुर सेना के प्रधान सेनापति बनकर मुझे सम्मानित करें हाँ महाराज <laughs> मैं गंगा पुत्र भीष्म के होते हुए ये पद स्वीकार नहीं कर सकता युवराज तो फिर आप मेरे सारथी बनकर मुझे सम्मानित कीजिए अर्जुन के सारथी वासुदेव होंगे महारथी शल्य मुझे भी उतने ही उच्च कोटि का सारथी चाहिए तो ऐसा सारथी पूरे संसार में आपके अतिरिक्त और कौन है उधर से अर्जुन इधर से मैं उधर से वासुदेव इधर से आप और सारा संसार साक्षी इस युद्ध में मुझे गुरुश्रेष्ठ परशुराम की लाज रखनी है महाराज मैं यह नहीं चाहता कि इतिहास यह कह सके कि आचार्य द्रोण का शिष्य अर्जुन धनुर्विद्या में परशुराम शिष्य करण से श्रेष्ठ है धनुष मेरे पास भी है राजन और धनुष अर्जुन के पास भी है बाण मेरे तुणीर में भी है और बाण उसके तुणीर में भी है 
संतान में वो भी निपुण है और मैं भी किंतु उसके पास वासुदेव जैसा सारथी है और वैसा सारथी मेरे पास नहीं ठीक है अंगराज ठीक है मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा क्योंकि अकेले तुम ही एक ऐसे योद्धा हो जो रणभूमि में अपने शत्रु के घरवाले के हाथ में अपने रथ के घोड़ों की लगाम देने का साहस कर सकता है मैं तुम्हारी विनती को नकार कर तुम्हें अपमानित नहीं कर सकता नहीं कर सकता मद्र नरेश महारती शल्य अंगराज कर्ण के सारथी बनेंगे जी हां कुलगुरु मेरे ही सामने उन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार करके कर्ण को सम्मानित किया था उनके सारथी बनने से तो अर्जुन और कर्ण के द्वंद्व युद्ध की रूपरेखा ही बदल जाएगी वासुदेव कृष्ण के अतिरिक्त उन जैसा सारथी आज संसार में नहीं है और कदाचित कल भी नहीं था मैं तो आप दोनों को यही सुखद समाचार देने आया था और मध्य नरेश है कहा वे भ्राता श्री युधिष्ठिर से ये कहने गए हैं कि वो हमारे पक्ष में ही युद्ध करेंगे मुझे तो लगता है धीरे धीरे भ्राता श्री के सारे महारथी टूटकर इधर आ जाएंगे और वे अपने चार अनुजों के साथ रणभूमि में खड़े रह जाएंगे प्रणाम मुझे आज्ञा दीजिए प्रणाम आज्ञा चाहता हूं <laughs> आप पांडवों को अपना बाहुबल भले न दे मदर नरेश परंतु अपना आशीर्वाद तो अवश्य देंगे या आशीर्वाद भी दुर्योधन ही को दे आए मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था वासुदेव कि वो कपटी दुर्योधन मुझसे ये मांग बैठेगा वो तो भली भांति ये जानता था कि मैं पांडवों के पक्ष में युद्ध करने निकला हूं उसने मेरे साथ खुला कपट किया आतिथ्य की मर्यादा का उल्लंघन किया परंतु परंतु मेरा आशीर्वाद मेरा आशीर्वाद तो पांडु पुत्रों के साथ है हे प्रियवर युधिष्ठिर तुम्हारा मंगल हो मेरे हाथ उनके साथ हैं मेरे अस्त्र शस्त्र उनके साथ हैं मेरी सेना भी उनके साथ है परंतु परंतु मेरा आशीर्वाद मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मेरी जीवा भी तुम्हारे लिए है केवल तुम्हारे लिए मामा श्री आपने हमें बड़ी मां को मुंह दिखलाने योग्य नहीं छोड़ा सहदेव अपनी सहनशीलता का मार्ग ना त्यागो प्रियनुज मैं परिवाद नहीं कर रहा हूं भ्राता श्री मैं परिवाद नहीं कर रहा हूं परंतु मैं उस दिन को कैसे भूलू जब हमारे वनवास के लिए निकलने से तनिक पहले बड़ी मां ने कल्याणी से कहा था हे द्रौपदी मेरे सदैव का ध्यान रखना अपने पुत्रों में मुझे सबसे अधिक प्रिय यही है मैं ये कैसे भूलू कि जब हम लोग छोटे थे तो बड़ी मां मुझे अपनी गोदी में बिठलाकर आप लोगों से पहले भोजन करवाया करती थी क्या आपको याद नहीं कि लाक्षा घर से निकलते समय उन्होंने सबसे पहले मुझे निकाला था और मामा मामा युद्ध में आपका विरोध करेंगे छोटे भैया से द्वंद्व युद्ध के लिए उस सूत पुत्र करण का रथ हाँ कर मजले भैया के रथ के सामने ले जाएंगे हे मंत्र नरेश उस सूत पुत्र का साथी बनने से पहले हस्तिनापुर जाइए और हमारी माता कुंती से क्षमा मांगिए या उनसे कहिए कि आप उनके आभारी नहीं हे मद्र नरेश आज आपने हमें अपने जेष भ्राताओं का सौतेला भाई बना दिया सौतेला भाई
तुम तो सगो से भी अधिक सगे हो प्रिय सहदेव अधिक सगे हो तुमने सौतेले शब्द का प्रयोग करके आज अपनी दोनों माताओं का अपमान किया है सहदेव हम पांचों भाई तो वो भाग्यशाली पुत्र हैं जिन पर दोनों माताओं ने अपनी ममता का सावन बरसाया है हमारी आत्मा के सरोवर अपनी दोनों माताओं की ममता से छलक रहे हैं मामा की ओर से मन मिलाना करो उन्होंने तो वही किया जो एक महारथी को करना चाहिए मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं सहदेव क्या तुम अपनी सेना के महारथियों के रथों के साथ एक ऐसे महारथी के रथ को चलने दोगे जो दुर्योधन का आभारी हो बोलो सहदेव मामा यदि इसे कुछ दिए बिना चले आते तो वो उसके ऋणी होते हमारे पितामा भी तो उधर है तो क्या उन्हें दुर्योधन हमसे अधिक प्रिय है गुरुवर द्रोणाचार्य भी तो उधर है तो क्या उनके हृदय में हमारे लिए कोई स्थान नहीं रह गया मामा के लिए ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग तुम्हें शोभा नहीं देता सहदेव जाओ जाओ और मामा से क्षमा मांग लो और आज के उपरांत अपने आप को कभी सौतेला नहीं कहना वत्स कभी सौतेला नहीं कहना मुझसे घोर अपराध हुआ है मुझे क्षमा कर दीजिए मामा श्री क्योंकि यदि बड़ी माँ को इस बात की सूचना मिल गई तो वे क्रोध में आकर अपने स्नेह की छाया मेरे सर से हटा लेंगी तोड़े नाता या वचन सोचते किसको दे सम्मान किसको दे सम्मान महारानी की जय हो कहो महारानी कुंती पधार रही है कुंती उससे मिलने आ रही है कुंती ये न समझना कि तुम मुझसे मिलने आई हो तो मैं प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी पिछली कठोरताओं पर तुम्हें क्षमा कर दूंगी जाओ मैं तुमसे बोलती ही नहीं तुम अपने को समझती क्या हो क्या बड़ी हो गई हो मुझसे दीदी सामने पड़ गई तो दीदी दीदी करने लगी वैसे तो कभी ध्यान ही नहीं आया ना दीदी का तुम्हारा भी क्या न्याय है अपराध करे ये राजभवन अपराध करे तुम्हारे जयश्री अपराध करे तुम्हारा पुत्र दुर्योधन और दंड फुकते ये गांधारी क्षमा कर दीजिए दीदी क्षमा कर दीजिए जाओ नहीं क्षमा करती तुम्हें बड़ों की क्षमा पे तो छोटों का अधिकार होता है ना दीदी तो द्रौपदी से कहो कुंती कि वो दुर्योधन और दुशासन को क्षमा कर दे वो बड़ी है ना सबसे बड़ी तो आप हैं दीदी क्या आपने उन दोनों को क्षमा कर दिया नहीं किंतु उन दोनों को कदाचित मैं क्षमा भी कर दू परंतु सूत पुत्र कर और प्राता शकुनी को मैं कभी क्षमा नहीं करूंगी ये दोनों दिन रात दुर्योधन को भड़काते रहते हैं कर्ण तो पुत्र दुर्योधन का ऋणी है दीदी वो तो केवल उसके आभार का ऋण चुकाने में लगा हुआ है तुम उसकी इतनी अनुशंसा क्यों कर रही हो कुंती सत्य को अनुशंसा न कहिए दीदी उसके लिए तो उसका जीवन प्रिय दुर्योधन के ऋणों का ब्याज है केवल ब्याज है दीदी छोड़ो उसे और उसके ऋणों को हम दोनों माताएं स्वयं भावर में फंसी हुई हैं। 
ना ही हम किसी को विजय का आशीर्वाद दे सकती हैं और ना ही पराजय का अभिशाप आओ कुंती हम दोनों चुपचाप बैठ के शोक मनाए आदरणीय भरतवंश के इस पतन का किंतु तुम मुझे एक वचन दो कि मेरे पुत्रों को कभी शाप न दोगी माता की झोली में शाप होता कहा है दीदी माताएं केवल आशा कर सकती हैं और आशीर्वाद दे सकती हैं किंतु आज जी बहुत घबरा रहा था दीदी वहा विदुर की पत्नी के पास भक्ति बहुत है दीदी ठारस तनिक भर भी नहीं तो आपके पास चली आई कि केवल आप ही मेरे आंसुओं की भाषा समझ सकती हैं दीदी आप ही इस पट्टी के नीचे मेरी आंखों में भी वही आंसू हैं कुंती मेरी और तुम्हारी आंखें निसंदेह अलग हैं किंतु लगता है हमारी इन आंखों में आंसुओं का एक ही परिवार रहता है दीदी रणभूमि की ओर कूच करने से पहले दुर्योधन मेरे पास मेरे पास विजय का आशीर्वाद लेने आया था तुमने दिया तो नहीं कुंती इसीलिए तो आपसे क्षमा मांगने आई हूं दीदी कि प्रिय दुर्योधन ने मुझसे मुझसे पहली बार जीवन में कुछ मांगा मैं तुमने उसे ये आशीर्वाद दे दिया होता कुंती तो अनर्थ हो गया होता अनर्थ हो गया होता परंतु दीदी मैंने उसे लंबी आयु का आशीर्वाद दिया है तो आज मेरी ममता तुम्हारी ऋणी हो गई कुंती आज मेरी ममता तुम्हारी ऋणी हो गई पुत्र ये कुंती क्यों आई थी तुम्हारे पास आज क्षमा मांगने क्षमा क्षमा कहे की अपने इस अपराध की क्षमा चाहने आई थी कि जब दुर्योधन उसके पास विजय का आशीर्वाद मांगने गया तो वो उसे ही आशीर्वाद न दे पाई अरे पुत्र विधाता हमारी ममता की इतनी कड़ी परीक्षा क्यों ले रहा है विधाता मुझे अपने मन की बातें नहीं बताता गांधारी अरे पुत्र यदि आप आज्ञा दे तो मैं वासुदेव के पास जाकर उनसे विनती करूं कहूं कि हे कुंती की गोद की रक्षा करने वाले मेरी गोद की भी रक्षा कर यशोदा नंदन हे नंदलाल मैं तुमसे शांति की भीख मांगने आई हूं भरतवंश को लहू के समुद्र में डूबने से बचा लो नहीं क्षत्राणियों के हाथ भिक्षा देने के लिए बढ़ते हैं लेने के लिए नहीं और यह भी ना भूलो प्रिय कि वो तो शांति दूत बनकर हमारे पास आए थे किंतु हम ही ने उनका सत्कार नहीं किया अपने भाग्य में यह महायुद्ध स्वयं हमने ही लिखा है इसलिए जीवन में पहली बार मैं अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए उसे सादर प्रणाम करता हूं दोष भाग्य पर क्यों मढ़े दोष कर्म का जा छल करता क्यों आप से 
अपने को पहचान